shall we start? Please take a seat and be quiet. We are already late. So welcome all in the second day of the summer university. This is the first plenary and it is about uh, the 8th of March as a women's uh, strike, as a women's international strike. I will make a short presentation and then we have two speakers. Uh, the first one is um, Eleonora Massirat. She's from La Sinistra, excuse me. She's from La Sinistra, the party here in Italy. And the second speaker is Isabel Burbano. She's from the Communist Party in Spain and the United Left. Um, for the last um, three to four years, we could say, we have been witnessing um, a feminist uprising in Europe, but also worldwide, mostly in the United States of America and in Latin America. This uprising, uh, this uprising is predominantly uh, led by leftist, by leftist forces, not the traditional ones, I mean not the political parties of the left, uh, but definitely by leftist and progressive forces. Um, many different aspects of the feminist struggle um, are being emerged and in its national and political context, what is considered for the time being as most important uh, differs for sure. Okay. I in the United States of America, for example, we had, uh, still have the V2 movement uh, that brought into the surface uh, the massive uh, reality of the sexual harassment within the working place. While in Europe we have um, either the violence against women and the femicides uh, as the core of the struggle, for example in Spain but also in Greece and in Istanbul in Turkey, uh, or the right to abortion and the reproductive control uh, by the women in Ireland and in Poland, for example. Uh, the left, and now I'm referring to the political parties of the left, never actually sensed uh, this emerging dynamic of the feminist movement and though we did of course welcome uh, it with great enthusiasm and we took part in it from the very first day, we still, uh, I believe, have not actually started any depth uh, discussion amongst us on how did this happen, why at this point of history, so to say, how can we contribute as um, uh, political organizations uh, of the left by being a vital part of this process and not just a supporter and what is the future also of this movement. So far uh, the movement makes uh, its most massive and booming so to say, performance on the 8th of March, the International Women's Day that has been transformed into a women's strike day where we demand women not to go to work, not to take care of the household, and instead take the streets. Um, the women's strike is uh, mostly, most of the cases, I mean most of the countries, uh, coordinated every year um, and in its country from feminist initiatives that were built for this exact reason. Um, so we have in many cases the already established feminist organizations to be part of a broader front uh, that jointly organizes uh, this day of action, so to say. This is uh, at the same time a strength and a weakness. Uh, <clears throat> Why is a strength? Because instead, of course, of having many different uh, initiatives and calls for action and demonstration and many different demonstration points, we have most of the times one broad call uh, that is being circulated and uh, local arts and organizations and we actually get a lot of media attention. Uh, it's a strength also because it is a perfect example of how unity, uh, of how the unity of our forces is effective and can politically empower us. But why it is a weakness? Because on the 9th of March, so the day after, this starts to fade away. Because all this amazing dynamic that has been expressed during the 8th of March and some days before, so the whole preparation process, has actually no channels to be spread and make roots 
into the everyday life of the women and the LGBTQI people as well. So what we wish uh, is this feminist uprising that makes noise some days within a year to be the fuel that will make women organize. Uh, organize in the workplaces, in the universities, in the neighborhood, everywhere. Um, to make women, and I mean all kinds of women, gender people, transgender women, who are the most also vulnerable strata, realize that the, the struggle is never ending. It's inside their houses, their families, their jobs, their human relations. It's on the streets. Uh, that is why the left, um, uh, the political left, needs to seriously re re reflect on what is happening in the feminist movement. And um, this international dynamic, how it has emerged as a response to the attack of uh, this uh, neoconservative wave that emerges uh, with all the various um, uh, institutional changes and government changes from Trump to Bolsonaro, from Monopan to Sebastian Kurz, etc. And uh, so we need to see, uh, firstly, this movement. Why, what is this movement? Which people actually uh, organize it? What kind of organization? What is the structure of this movement? And also to see ourselves within it. And then discuss upon its future. If we really want to contribute to this, if we want really to connect the feminist movement with all the other social movements that can express the people's will. So the labor movement, uh, the solidarity to the refugees and migrants movement, the uh, movement against the climate uh, crisis, etc. Then we need to seriously discuss this and seriously see also within our structures, so within our political parties, what is the state of affairs of our feminist uh, departments, so to say, of our feminist fractions. Because um, the majority of the parties of the European left, at least the parties that are members of the party of the European left, do have feminist um, fractions inside the parties. But we need to see if these uh, feminist departments inside the parties actually follow what is really happening on the street. And if it is, I mean, if there is a balance, a political balance between the reality of the feminist movement and our structures within the parties. And now, allow me to say just a few words upon the state of affairs of the feminist movement in Greece, because unfortunately I am the only Greek here. Since uh, four days ago we had national elections and uh, we could not have a delegation here. Uh, we were all super tired and super busy and uh, we also had a speaker, a Greek speaker in the next part, but she couldn't make it. Uh, so I will take just a few uh, minutes of your time to say a few things. Um, during the last two or three years also, uh, the feminist movement in Greece has been experiencing uh, the powerful renaissance. For a long period, the Greek feminist movement had been uh, very numb and completely isolated, especially in comparison with other social movements in Greece, such as, for example, the university students' movement. However, the recent years that we did this framework of the feminist uprising, um, the feminist demands and the feminist discourse also in Greece is getting more and more ground, uh, especially with the third of uh, this uh, neoconservative, sexist, and misogynist agenda of the new far right, but also of the mainstream right that actually um, bends into the agenda of the far right. In Greece, various uh, left feminist organizations have been upsized. And the feminist argument is actually present uh, in any kind of political debate that concerns gender equality, uh, gender violence, the rape culture, and femicides. Um, so all along the past uh, six, eight months, uh, two tragic murders uh, pushed out the feminist movement to take the streets in all the big cities of Greece. The first one was the hideous killing of uh, Zach Kostopoulos, or Zakio, a gay HIV positive activist and drag queen, an active member of the LGBTQI community. He was brutally murdered and his death was caused by, by an ischemic uh, event provoked by multiple injuries by a bunch of uh, passersby and policemen in the center of Athens at noon. Zach went into a jewelry store and the owners of uh, the store incorrectly assumed that he was a robber. 
the two shop owners began beating him and repeatedly kicking him uh, in the head as he tried to escape uh, through a shutter display window. By the time police arrived on the scene, Kostopoulos was lying on the pavement. They started abusing his lifeless body. Um, one of the most disturbing observations is that a person had been killed in front of an uneasy crowd which had neither the courage nor the desire to stop murder, nor even to share the video that shows actually what happened. The second uh, extremely repulsive incident that was spread all over the news in Greece was the gang rape and femicide of the 20-year-old Elekto Paludi by two young men in the island of Rhodes. As the two <coughs> accused men uh, tried to put the blame one against the other, one of them said, as it is written in the news, Eleni was begging us uh, to take her to hospital. I proposed the same to my friend, but he pressed me to get rid of her. He said, let's go to finish it, let's go to throw her on the rocks, wherever we find an appropriate place. Finally, we left the three of us in, inside the van from the house and went to throw her while she was still alive in the sea in the area of Pefkos. Big demonstrations uh, took place for both uh, these despicable murders and the debate in the media, especially social media as you can imagine, was heavily politicized. Many conservative and crypto-sexist uh, popular commentators were found very disturbed by the term femicide using the typical argument of the patriarchy that you divide the people to women and men, you produce the difference. And on November and on December, quite massive demonstrations and activist actions showed the new feminist dynamic that is currently being born. And, um, uh, okay, the Greek feminist movement now is taking its baby steps. Though it's taking its baby steps, it has already many, many divisions. But I think that it has realized, all of us have realized, that now is the time because another world that actually can be feminist is possible. So that's by me. And I will now uh, give the floor to Eleonora from Italy. And you have 20 minutes. Yeah? Grazie per questo, questa... devo togliere la bottiglia. <ride> per questa preziosa occasione di incontro e di confronto vediamo eh, quindi cosa sta succedendo nel movimento femminista che si definisce transnazionale. Oggi vorrei tratteggiare alcuni punti di contatto fra il l'8 marzo, oggi è l'8 marzo quando è nato, eh, perché in entrambi i casi il movimento femminista aveva e ha una, uh, delle caratteristiche transnazionali. Vorrei anche un po' entrare dentro questo termine che viene utilizzato spesso senza, senza approfondimento. Um, la, la novità, anche per riprendere le parole di chi mi ha introdotto, del movimento femminista che si esprime nelle piazze negli ultimi quattro anni è che non finisce l'8 marzo, cioè questa, eh, questo tema che l'8 marzo si torna tutti a casa è tutto finito, diciamo che è stato messo in discussione proprio dalla pratica del movimento che si è sviluppato in anni più recenti eh, e che lo sappiamo ma lo, lo ripetiamo, eh, ha come spunto parte, come lancio eh, della, della, della nuova ondata dall'Argentina. Eh, e quindi partiamo proprio da uno stralcio del documento che è stato letto nella manifestazione del 19 ottobre 2016 eh, contro la violenza sulle donne perché ci sono un po' i termini chiave, dice, dicono le compagne, scioperiamo prendendo l'iniziativa, mostrando una forte capacità alla reazio di reazione alla guerra contro le donne che viene scritta giorno dopo giorno. Ci mobilitiamo e, parola importante, ci autodifendiamo. Altro tema importante, quando toccano una, eh, toccano tutte. Questo è solo lo piccolo stralcio del documento, ma ci sono eh, tutti gli elementi chiave, tutti gli elementi portanti dell'azione del femminismo eh, oggi. Eh, abbiamo contato circa 
70 paesi eh, in cui si sono svolte le manifestazioni eh, l'8 marzo. Eh, intanto eh, la fase, come se si fosse sempre dentro una lunga, lunghissima, secolare fase storica in cui il corpo delle donne è violabile. Allora, eh, la denuncia eh, non è solo sul femminicidio ma sull'intero sistema che ne sostiene l'impunità eh, come a svelare che non è un fatto naturale e questa è la novità dell'oggi, dell questa è l'azione che si fa oggi, il femminicidio non è naturale, il femminicidio non è un omicidio ma è una specifica eh, forma di violenza che ha delle specifiche caratteristiche e eh, dentro a questa denuncia c'è anche eh, la denuncia del fatto che eh, le violenze sessuali, le botte, la sottomissione psicologica, l'ineguale accesso alle risorse economiche e ai ruoli politici di prestigio, il linguaggio, il linguaggio della vita quotidiana, eh, i mezzi di comunicazione e il ruolo sociale fanno tutti parte, eh, sono tutte espressioni di un sistema eh, di potere, di un sistema di relazioni che ha nella divisione sessuale del lavoro eh, il suo perno, il suo ruolo portante. Eh, ma perché? E l'altro punto, l'altro passaggio importante e diciamo, di novità è che eh, questa struttura viene letta, non in astratto, ma in relazione al sistema economico neoliberista. Quindi c'è un tentativo costante di tenere insieme la lettura della violenza di genere con quella perpetrata e prodotta da un sistema economico diseguale in cui il neoliberismo e quindi la forma economica del neoliberismo ha la responsabilità principale eh, e inoltre eh, di fare i conti con quello che significa essere stati paesi colonizzati o essere stati paesi colonizzatori, quindi eh, tutta la dimensione della razzializzazione. Eh, è un movimento transnazionale perché? Intanto perché si condividono modalità operative, si condividono linguaggi, si condividono slogan, simboli, oggetti. E pratiche eh, e questo è, è molto caratteristico di questo movimento per esempio il pannellazzo verde delle donne argentine è diventato un oggetto simbolico in tanti altri paesi eh, del mondo compreso il nostro eh, per esempio la parola femminicidio è una categoria sociale giuridica politica eh, che è stata elaborata dalle messicane dalle femministe messicane e che è diventato patrimonio comune di tutto il movimento in alcuni paesi è diventata anche legge in Spagna il femminicidio è una fattispecie di reato um, altri esempi quando nello stesso giorno in cui le donne polacche uh, esultavano perché per essere riuscite ad abolire il quel pezzo della, a cancellare quel pezzo della Costituzione che, eh, da cui dipende l'illegalità dell'aborto nel loro paese, in Italia noi riprendevamo eh, le loro parole eh, e eh, rilanciavamo i loro documenti proprio nel giorno in cui noi stavamo celebrando, tra virgolette, il quarantesimo anniversario della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, denunciandone eh, le, le limitazioni. Un altro esempio ancora molto concreto di pratica transnazionale sono eh, la, le case dello sciopero, eh, che sono dei luoghi in cui vi è eh, socializzazione del lavoro cura, in cui eh, si tentano di costruire legami di solidarietà tra lavoratrici salariate e non salariate, in cui avviene formazione sindacale e condivisione di esperienze e questo anche per rispondere a una delle domande potrebbe essere uno dei modi in cui la sinistra entra o comunque eh, appoggia, sostiene, eh, partecipa a questo movimento, cioè contribuendo a costruire eh, delle case dello sciopero. 
La forma dello sciopero politico come mobilitazione per l'8 marzo viene ancora una volta è una pratica per, eh, transnazionale, viene eh, anche in questo caso dalla, dallo spunto delle argentine, per l'Italia è una declinazione inconsueta perché lo sciopero in Italia è soprattutto una questione vertenziale. Eh, di recente eh, abbiamo avuto un esempio molto importante di sciopero politico fatto dai virtuali eh, di, di Genova che hanno utilizzato questa forma in realtà non per motivi divertenza, ma sappiamo per bloccare una nave carica, una nave diretta alla guerra nello Yemen. Eh, transnazionale però vuole anche dire che il grado di radicamento del movimento in efficacia cambia a seconda dei contesti nazionali. Facciamo ancora una volta un paragone eh, con l'Argentina. Eh, prendendo spunto da una, un incontro che abbiamo avuto con Estela Diaz, che è femminista e sindacalista argentina. E, in, in, in Argentina non una di meno, che sappiamo lo slogan che accomuna questo movimento transnazionale, eh, non è un'organizzazione, ma è appunto uno slogan eh, che coagula una molteplicità molto varia e anche molto eterogenea eh, di pezzi, di parti di femminismo, anche molto diversi tra loro, ma non solo di femminismo, quindi eh, non una di meno è una, un obiettivo intorno a cui si raccolgono in forma assembleare eh, donne di partito, donne di sindacato, eh, donne di eh, pezzi di femminismo più legati all'area antagonista, ma anche le donne cattoliche. Eh, in Italia invece non una di meno si è consolidata come organizzazione e questo ha, ha avuto due conseguenze tra un lato si è rafforzata dal punto di vista identitario, ha creato un'identità molto forte e anche molto riconoscibile. D'altra parte però, credo, questo è il mio parere, ha perso vitalità dal punto di vista della varietà eh, appunto dei, dei punti di vista al, al proprio interno e via via si è accentuato il carattere più antagonista, il femminismo legato più all'area dell'antagonismo dell con anche eh, mh, conseguenze di rapporti conflittuali con eh, donne che hanno percorsi più vicini a quelli di partito piuttosto che, che sindacali. Un'altra differenza molto forte è che il sindacalismo, eh, soprattutto non mi serve a futuro, ma quello dei grandi sindacati, si è eh, del tutto tirato fuori dalla, dalla, dalla dinamica dell'8 marzo ovvero semplicemente non ha intento lo sciopero, c'è quasi una forma di boicottaggio da parte delle grandi organizzazioni sindacali rispetto alla, allo sciopero intento dalle femministe di non anni meno eh, in Italia. E' anche differente il contesto, come dire, eh, questo ci aiuta a capire che cosa intendiamo per transnazionale. Eh, transnazionale è qualcosa che ci permette di agire, di costruire eh, un campo di forze che va oltre i confini nazionali e dal quale nutriamo contenuti, dal quale nutriamo pratiche, ripeto, linguaggi e simboli, ma poi questi vanno, si confrontano con eh, le specificità eh, del, del contesto in cui viviamo, che è definito dallo Stato-Nazione. Eh, un punto interessante penso che sia ricostruire l'origine del concetto di transnazionalismo perché è un concetto antropologico eh, che viene messo a fuoco nel 92 <coughs> Scusa. <ride> okay. allora, posso anche stare comoda eh, nel 92 da in un articolo eh, di, di, due, di due antropologhe eh, ed è collegato all'analisi del ovvero eh, le, mh, queste antropologhe sono Schiller, Bush e Manfred Stanton eh, definiscono transnazionale il processo di costruzione di identità multiple quindi legato a diversi codici eh, e appartenenze culturali che però implica un rapporto specifico eh, con la nazione e questo concetto viene ulteriormente precisato poi nel 2005 con il ricorso alla, alla teoria di campo sociale di Bourdieu, 
Eh, il campo sociale è una rete dentro cui le relazioni sociali 